Salve, estamos no ar, podcast Frequência da Mata. Aqui quem vos fala é Fernando Konezuki e nessa edição temos entrevista com Steve Drewitt, do Newton Neurotics. Valeu! Salve, estamos no ar, podcast Frequência da Mata. Nessa edição, eu tenho o prazer aqui de anunciar o Steve, do Newton Neurotics. Bom, gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. A gente vai fazer um esquema de português e inglês, que a gente não sabe falar inglês aqui no, no Frequência da Mata. Então, primeiramente, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. E gostaria muito de saber acerca do nascimento do Newton Neurotics em 79. Qual que é o contexto de formação da banda? Well, the um, uh, it was a period of uh, intense upheaval in the late 70s and the 80s. We started in 90, we we started as a band, the Newton Neurotics, in, in 1978, um, which um, meant that. At that point, Margaret Thatcher hadn't come to power in England, but um, but there was some uh, uh, growing, increasingly growing inequality there. And then Margaret Thatcher came to power, and we started off writing your usual sort of <coughs> non-political punk songs. And then after Margaret Thatcher came to power, we become more political um, than we were previously, um, which led to the single Kick Out the Tories. Um, 
And of course, the, the, it was a very confrontational time in the 80s when Margaret Thatcher was in power. So that's, you know, that was, a, and the miners' strike, of course. So, and we supported the miners. So that was a very busy time for us, um, and a you know a, a period of of, um, of radicalism. É, ele falou que eles começaram em 78, né, lá como lá como banda, e que na verdade eles, eles começaram é, sendo uma banda que falava sobre coisas normais, mas aí foi o ano que a Margaret Thatcher assumiu o poder, e aí as coisas começaram a mudar. Eles começaram a ser muito mais políticos, foi até inclusive daí que saiu é, tipo assim, o Kick Out The Tories, é, e... E era muito mais político mesmo. Então, na, na verdade, foi um tempo muito complicado, onde todo mundo se politizou muito. E eles sempre foram muito políticos nisso mesmo. E, diante desse contexto, como é que o punk chega atrelado a essa concepção política? né Como que a sonoridade, sonoridade punk e também a, as concepções do meio punk inglês chegam? Bem, well, eu acho que punk rock e politics, a um, relação com um outro é muito próxima. And um, uh, if you think about what music is a protest music, um, if you look at the history of protest music, you've got, it's, it depends on what country you're in, but in, in the Western world, in America and England, mm -hmm. there was the folk protest movement, which turned into... Um, the 60s protest movement, civil rights movements and things like that. Uh, and then rock music as a whole become very flaccid and entertainment orientated and was just um, a way of, uh, you know, for, for the music industry to make money. But punk come along again, you know, punk come along and revitalized rock music in the sense that although it, punk wasn't necessarily political per se, um, there was a a very strong thread of, of radicalism in punk rock which enabled people to to express themselves through punk with whatever ideology they felt they needed to. So you could have like um, Billy Bragg, the Redskins and myself um, talking about socialism and then you could have Crass talking about anarchism all through the same sort of umbrella uh, term of punk. And then there was the Ramones and the Toy Dolls and, and bands like that who were just, you know, who were, were just a, a fun thing, but, 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 you know, stripped down bare, which is another hallmark of punk, being not um, overproduced and over, overdone. É, né, que ele falou que é tudo muito conectado. O punk lá com a política é muito é muito conectado. Que, na verdade, nos anos 60, sempre teve, junto com o rock, muito é, protesto ligado, né? final dos anos 60. E que, depois disso, o rock virou um modo das grandes gravadoras só ganharem dinheiro. Na verdade, a, tudo acabou. E o punk veio junto com isso. assim Que, na verdade, foi um lance que mudou tudo. Que todo mundo podia falar da maneira lá que sentia. E eles até citou o Billy Bragg, ele mesmo, teus teus Redskins que falavam sobre socialismo, o Crash que era uma banda tipo a tipo narco punk, é, e sempre estava tudo ligado mesmo com a é, política de é, qualquer maneira, porque <coughs> Porque você pode ter bandas como o Ramones ou Toy Dolls, que são bandas mais divertidas, mas mesmo assim elas continuam tendo o seu, o seu é, contexto né, junto. Bom, e como que isso se traduz nas letras do, do Newton Neuróticos? Quais são os assuntos abordados? Sobre o que se fala? Sim. Yeah. Um, the songs. I, I, I write stories, really, in songs. And they tell about people's lives um, whereas the um, uh, the Redskins were ideological for instance uh, uh, we, we, we occupied the same period of time and the Redskins no longer exist uh, and um, none of the members play as the Redskins so, but in the mid 80s we occupied the same um, the same um, environment as it were a cultural environment and the Redskins tended to um, reflect what was going on politically in um, ideological terms set to music 
whereas I would write stories about ordinary people and the way that they were affected by what was happening around them politically. So, uh, you know, my, my songs are always stories about ordinary people. They're always about um, how people struggle to survive and how they should, you know, how they try to resist the, uh, the pressures from government and all that to become something other than they want to be. Uh, and, and fighting for equality and fairness. But that's not done in, in, in a sloganeering way, which I must say is a bit weird because one of our best known songs is a sloganeering song, which is Kick Out the Tories. So I admit that we have that. But on the whole, our songs normally talk about the lives of, uh, of, of many different people. And it doesn't involve sloganeering, it involves intelligent. Um, analysis of what you know what's happening to them but through stories ele disse que na assim tem uma banda que chama Redskins que na que nos anos 80 estava meio junto assim né com eles e que eles falavam sobre a parte política em si e ele escreve sobre pessoas comuns afetadas pela parte política não especificamente sobre o que está acontecendo na parte política, mas de como as pessoas encaram isso, em como é que, é que ele diz que ele gosta de escrever histórias, mas são histórias de verdade, como como as pessoas é, vivem é, com os problemas sociais, tentando sobreviver todo dia, tentando passar por todos os problemas de governo, por todas as mazelas, entendeu? É, e para ele isso é muito importante, porque na verdade você só falar sobre sobre o que está acontecendo tanto né que ele falou que ele tem música assim que é o Kick Out the Tories por exemplo é uma música política mas na grande maioria são músicas são histórias de pessoas tentando sobreviver por esses problemas então na verdade não é especificamente sobre o tema em si mas sobre como as pessoas se relacionam com ele Bom, lendo algumas entrevistas anteriores é, a gente vê influências ligadas ao nome de John Lennon Johnny Rotten Ramones qual é a importância desses nomes para o Steve? Um, very important. John Lennon, Joe Ramon. What was it? Ramon is the whole. Oh, Johnny Ron. Yeah. 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 Well, and Johnny Rotten. Yeah, actually, they're spot on. All of them are very important. For instance, I grew up. Uh, my favorite band being the Beatles. And I become radicalized through the Beatles because later on in their career, John Lennon was taking up causes and, you know, um, and um, supporting other people with causes that were, that were fighting against the establishment. And that sort of radicalized me. So of course, John Lennon is supremely important. Um, and he was, a, you know, he is an idol of mine. And then if you move on to Joe Ramone, he's very important because he's in the Ramones. And the Ramones were the band that inspired me to form the Neurotics because their music was so simple. It was obvious that you could learn to uh, write songs and, and, and form a band and get playing on stage in next to no time. And you didn't have to be an expert at playing any particular instrument to do it. You could start making music live in front of people and and you know and, and making music that people enjoyed and getting feedback from that. So the Ramones were very important as far as that is concerned. And Johnny Rotten was important in the same way. Um, his um, attitude towards authority was refreshing and um, whereas the Ramones obviously were a fun side of it, um, I think the Sex Pistols were political in themselves, even without being connected to a particular stream of, of, um, of uh, uh, political theory. They were just anti-establishment and wanted to turn everything upside down and reassess what we took as a norm. And as England seemed to be as it says in one of the Sex Pistols songs, England's Dreaming, which it was, it was, it needed to reevaluate itself and reinvent itself. It was a perfect time for everybody to do that, I think. And we all, as, as people who were growing up 
and wanted to play an instrument and wanted to do something like that and wanted to do something with our lives, we reassessed the, um, um, the, the position we had within society and then started writing about it. So, I mean, I know that, you know, I mean, the most politically aligned band around that time, I would say, would, would have been The Clash. But for me, there was something about Rotten and the way that he sort of, his, his personality and his, his face um, kick-started punk into the public eye, although it had been there for a while before, was something that was always special for me. And it inspired me, again, like the Ramones, I wanted to do something that was not only simple and direct, but also said things that challenged the orthodoxy and tried to make people think. Ele falou que ele cresceu com os Beatles, ouvindo os Beatles, então para ele era uma, uma, uma grande tipo, influência, né? que na verdade é a parte de rebelião né? dos anos 60 e tudo mais. É, e o John Lennon é um, é, é um dos idosos dele realmente. Já com os Ramones foi o que deu o start para ele fazer o Newton Erotics, porque ele viu que dava para você... Você já podia sair de casa, comprar uma guitarra qualquer e fazer um instrumento e tocar qualquer instrumento e já fazer um som. Né? Não era necessariamente você não tinha que ser um cara super técnico para você tocar. Então foi nessa parte de tudo ser simples e direto foi o que mais o, o que mais é, foi o que mais pegou para ele. Já do Johnny Rotten é a parte dos Sex Pistols em que ele acha que a que é uma banda muito política por si só, não seguindo nenhuma teoria política, porque ela é uma banda totalmente tipo anti-establishment. Eles já queriam... Tudo que está aí, que, que tipo, existe, é ruim. Então, a gente vai querer mudar tudo de qualquer jeito, sabe? É a parte mais de criar um caos. Né? E, então, para eles foi muito importante. E ele acha que a banda mais política dos anos 70 tal era o Clash, né? Mas, de qualquer maneira, ele acha que existe algo no Johnny Rotten que... É, fazia fazia mais sentido assim para ele, né? E apesar de tudo, ele é uma grande é assim, também foi uma foi uma banda que deu o tipo start para ele, que de um lado tinha o dos Ramones, que era para fazer tudo simples e direto, mas o dos Sex Pistols é que tinha que ter alguma mensagem, tinha que ter algo para dizer, nem que fosse só para dizer para, sabe, para mudar tudo, entendeu? Perfeito, então vamos ficar com o som do Newton Neurotics. Valeu! Let's check out the Tories. Don't believe, don't believe what you read. 
Estamos aí de volta. Bom, a mudança do nome da banda para apenas Neurotics nos anos 80, como também sua maior abrangência musical. É, como foi esse processo? Por que isso? How was the process of... Did that happen? Ok, well, at the time, um, Newtown Neurotics... Uh, Newtown Neurotics was known as, you know, as a, a very simple, direct punk band. And two things was happening during the 80s. One of them was uh, we began to broaden out the, um, the sound of our music with more instruments. And, um, and we began to think that, that the band had matured quite a bit. And it might be a good idea for two, for that reason and another reason, which I'll go on to in a minute. For that reason, it might be a good idea to have a less cumbersome name, make it shorter. It would also reflect the fact that we, we were making a slightly different music, still essentially punk at heart, but a bit more sophisticated on the top. So we thought it would be a good idea to change our name, to make it simpler, And because, bear in mind, Newtown Neurotics, to our friends, people would say, you're going to see the Neurotics next week. They always took the Newtown out anyway, yeah? So we thought it'd be a good idea to take that off, and it will also reflect that the, our music had changed a little, a little bit. And also, whenever we played outside of England, there was a tendency for the promoters who made the posters to be a bit lazy with what they did or misunderstand and they would think that we were Newton neurotics so we would find posters around Europe saying Britain, uh, from Great Britain Newton neurotics and it was getting a bit of a tiresome in the end because we've got nothing to do with Sir Isaac Newton so it would be we thought Newton or Newtown would be good to be get rid of because it was past its sell by date also reason free our town which was originally a new town was no longer new and we were sort of connected to, to our town through through that we had a, 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 a geographical location in our name really we was known as the band from Harlow Newtown so it wasn't new anymore so we thought gone but it was a problem because in the end a lot of people across the world thought that the only Newtown Neurotics album there was was the first one and the Neurotics was something else. So it, the, what happened in the end, it was counterproductive because many, many Neurotics fans throughout the world think we only made one album. They're not aware of the other ones. So it was a bit of a bad move. Ele disse o seguinte, que são, na verdade são três razões. A primeira é que todo mundo já, quando ia para os shows, já dizia que era só o, o, o a Neurotics. Então ele, eles acabaram cortando. A outra razão é porque eles são de Harlow e na época Harlow era conhecida como a Newtown, porque era uma cidade nova. Né? Então eles acabavam... E aí já não era mais tão nova... <coughs> Opa, desculpa, já não era mais tão nova, então não precisava né, manter o nome. E a terceira é porque em vários posters que tinham pela Inglaterra ou fora, assim, ele não via Newtown, viam tipo Newton. Então, é, né, eles já viam lá, tipo, ah, lá de Londres, Newton Neurotics. Aí, pô, então vamos tirar. Mas a parte musical também mudou por causa disso, porque assim, eles já vinham com isso. É, crescendo, ficando já mais maduros e tudo mais, então para eles é, na verdade a parte musical sempre se manteve o punk mas com mais influências de outras coisas de fora e tudo mais, então eles queriam manter o nome mais simples, para as pessoas lembrarem mais né? e, pra, e ficou mais maduro, realmente não tem um nome tão grande e tudo mais, só que isso teve um problema para eles, o primeiro álbum saiu como Newton Neurotics e o segundo saiu só como Neurotics então muita gente, muitos fãs ainda acham que ele só tem um disco, que é o primeiro eles acham que o Neurotics é outra coisa. Só o que existe é o Newtown Neurotics. Isso é um, é um, é um grande problema para eles até hoje. Mas, na verdade, foi justamente por isso. Foi a parte musical influenciou pelo fato de ser, de ser mais maduro. Eles queriam que fosse uma coisa mais simples. Mas, né, mas acabou que, com, essa, com esses outros fatores também, isso acabou acarretando que eles tirassem o Newtown do nome. 
Bom, acerca da música No Respect. É uma música que trata acerca da questão da mulher, do machismo. E como foi abordar essa questão, levantar através da música, do punk inglês, essa questão do machismo da mulher? Outros grupos também falavam disso. Como é que foi esse, esse samba? Não, acho que foi exclusivo para nós. There were some uh, female punk bands that would make those points, but there was only, as far as I know it really, um, Newtown Neurotics who made the, the, uh, the point themselves. And, um, and there was a, th this, is, um, this is one of their, our songs that wanted to make, po make, make um, points ab about um, you know, sexuality and, um, and make people think. This is not one of our songs, like I said earlier, that we, um, we would write to tell a story. This one really was trying to make people think. And it is short and sharp. The song is very short and sharp and it just makes some very valid points and then finishes. So it's not a, a deep intellectual look into the issue, but it, 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 it creates some, some jagged points of, 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 uh, uh, of thoughts that challenges you to think about it um, and I think that it, well, I wrote it because I was continually wanting the Newtown Neurotic to stand out from any other band from that time and I, and I think that, that, you know, that goes to show when you say was anyone else doing it, I don't think they were and that's why I did it, I wanted us to have something fresh to say and, and although there were a lot of feminist punk bands saying something similar you don't hear that sort of um, uh, viewpoint from, from a male perspective uh, so it was completely fresh um, and, um, and I thought that would be a good reason to do it if nothing else, so I wrote the song and, um, and it was you know obviously it, I think it, it hit the mark perfectly because it, we got criticised by feminine groups for, for doing it because it was the, the idea of feminism was um, was delivered in an aggressive music, and we got criticised by the punk writers at the time as being a, a bit wet for taking on a, a, a you know um, a point of view as far as equality of women is concerned. Um, but it was good in a sense because it meant that it was getting people talking about it and it was you know gen genuinely um something that stood out enough for people to get irritated by it and i think that was great but uh, to tell you the truth um it's uh, uh, it's a number that um that wherever i go it always seems to be requested there's people who really really identify with it um males even even males who, who, who identify that, who feel in the same way about how they relate to the opposite sex. But, um, but um, our female audience always love to hear it, you know, and, and because it's, some, it's something that they don't often hear from a male group and they just love it, that idea being delivered from, um, from the mouths of the, the, the so-called enemy sex. Bom, ele disse que na verdade ele não, até onde ele sabe nenhum outro grupo da época tinha letras sobre sexismo, né? Sobre esse né, que, so, é, com essas questões. E ele falou que ele fez isso justamente por ser um ponto que ninguém falava. E diferente das outras músicas em que ele gosta de contar uma história sobre, né? Nessa não, nessa ele quis ser realmente direto, falar sobre o que estava acontecendo sobre isso, porque era um ponto que ninguém falava. E isso era uma coisa que era importante, porque né, que é um ponto que ele mesmo criticava, né? E ele e realmente é uma coisa que ele queria dizer. E também, é, junto com isso, ele teve muitas críticas de diversas pessoas, porque na verdade assim, era importante para ele, por exemplo, mostrar a, a, a perspectiva do, do feminismo por um lado masculino também. Porque, na verdade, ele está dizendo como é 
ou como ele acha que é pra, pra uma mulher se sentir daquela maneira e tudo mais. E que, na verdade, nenhum homem queria falar sobre isso. Os homens sempre foram, né? Eles nunca tomaram posição sobre isso. Tanto é que muitos punks da época, homens que, que criticavam muito, chamando de diversos nomes, né? Falando que é, eles eram fracos, de não sei o quê, blá, blá, blá. E até de mulheres também, por não entender mais ou menos qual é que era dessa música, sendo que é uma música de crítica, de machismo, realmente. Né? E... Mas a mente que para ele isso foi muito vardo de, de ter feito uma coisa que ninguém tinha feito e para poder falar so, so, sobre uma coisa tão importante que até hoje é muito importante e que e nos shows direto sempre pedem essa música que as mulheres gostam de tipo, ouvir porque é, é difícil você ver homens falando sobre esse tipo de esse tipo de assunto e falo que até mesmo homens pedem essa música por por se tipo, identificarem com esse mesmo sentimento assim sabe então ele acha que realmente isso é muito importante até hoje. Bom, acerca dos lugares que, que o grupo passou, que a banda passou, como Alemanha Oriental, Albânia, Coreia do Norte, Cuba, que na época pertenciam ao bloco comunista, é, bloco socialista, como é que foi essa passagem? Qual a representatividade e a intencionalidade de passar por esses locais? Ok, well, the, um, as far as Cuba is concerned. That one is, you know, is 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 very slight. I mean, I've been I have been to Cuba about three or four times, and I've not gone as a musician. I've applied to go as a musician. I wanted to perform there, but unfortunately, the cultural department of um, of Cuba never picked up on it, and um, we never got to play there, which is a big disappointment. But um, but I I had the um, You know, if if I couldn't get invited there officially, then I thought I'd play there illegally. But I couldn't take any instruments, so um, one night down on the um, um, the uh, what's it, what's it called the, the seafront area. His name I forget now. Like the shores. It, it's it, it's um, in Havana. This mm -hmm. is in Havana. The um, There is a, you know, the, the, the edge to the sea has got loads of concrete around it and everyone sits out there at night and, and just, you know, just talks with their friends. So at night time, there's, there's Cubans all the way along it. Um, and um, it's got a name, which I've now gone and forgotten. Um, but I went down there one evening and the Cubans were who could speak English were talking to me uh, about where I come from and what I do and I told them I was a musician and uh, they said well sing us a song so I sung two or three songs a cappella standing on the wall you know of the uh, of, of the I still can't remember the name of it, but the sea edge, the, 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 the you know, sea on one side and them on the other. I just stood up there and uh, and sang three songs a cappella and everyone applauded. So I count that as a as a gig for me, although it wasn't official. Um, and, and that was, I, I love Cuba and I, I've, I've got very strong feelings for that. But as far, on, on a more serious level, on the uh, other, um, on the main one that we visited a lot, I have to say that I visited Albania whilst it was still a communist country, but that was to go and see England play football. So that was a slightly different visit. But the main one was East Germany. And um, and we played there about three or four... T we toured three or four times there. And it was getting close to the point where the wall came down. So it was changing while we were there anyway. And we got... Um, We got invited over as an official band, not unofficial, but official. But we were um, we were still um, followed and tracked by the Stasi while we were there, and they were a bit suspicious or, or worried about the effect of having a punk band as an official invite to tour around the country and the effects it'll have on the people there. And they did occasionally try to stop people dancing because they thought it was getting out of control. But yeah, we managed to say that um, that we wouldn't play at all if they stopped people dancing. 
and um, uh, and so it, we stopped the Stasi from from doing that. But um, there was some. We had Margaret Thatcher in in power back at home, so we had a sharp contrast between <coughs> capitalism and uh, post-war um, uh, communism. And it was very interesting because, you know, the the um, the, the the two ideologies, capitalism and, and communism, with a wall in between, with the media playing war between one another. Uh, was an interesting dynamic. It was also interesting to see how people wanted to be in the West because of material possessions, whereas we come through from the so-called material West and we were all broke. You know, we had all the opportunities of the West and we were unemployed and penniless. So when we come into East Germany, we would say, I know what you see out there looks great, but you have to bear in mind that it isn't like that and we've got no money and we're fighting against Thatcher and all these terrible things happening over there. Got the police beating up the miners and stuff like that. Um, it's difficult to talk to people whose freedom of movement is curtailed. There isn't an equivalent, apart from if you're too poor to actually... Um, to travel, then you're stuck in the same place anyway. But it would do all these mass contradictions. But, you know, it did affect us. It affected the way in which we, we fought for, um, you know, for, for uh, uh, the, the current socialist, socialist structures that were still there in Britain, which we've been fighting for as being important, like full employment and uh, free health care, free education. And these things were were in East Germany and they were in Britain, but increasingly they're being removed from Britain now. But in those days we were trying to tell people how important it was. And we saw there was equal things going on in East Germany. But there was loads of lessons to be learned and loads of feelings in there. But we were, we were, you know, we were trying to say to the East German authorities when we played that people, they should, people should be given at least enough freedom to be able to challenge their own uh, so communism, socialism, turn what they had on that in that area to grow and, and change now because they seem to be easing up on it. But it didn't go that way. It went to just the wall coming down. But beforehand, we, we, there was a possibility there were people working there to actually give, free up communism into a more democratic form um, and maybe create something completely new out of it. But it didn't happen. But at that time, they... We played, um, you know, our, our last gigs there, saying that you know, people should shouldn't leave the country, but change it from the in, from within. And then a few months later, the wall come down. I'm not saying we did that, but it shows you the environment in which we were playing. So it was it was a big influence. Bom, ele disse que né, ele na que na verdade Cuba ele foi como como né, visitante, né? Ele já foi lá umas três, quatro vezes. E na, e na verdade ele não é que ele tocou ele sempre quis tocar ele até tentou mas nunca chamaram ele né, tipo, oficialmente lá para ele tocar lá pela cultura né, ali pelo setor lá de cultura nunca chamou ele estava um dia lá em Havana e aí é, pediram aí ele estava conversando lá com algumas pessoas né, que falavam inglês e tal e ele e eles pediram para ele cantar né, com uma música e aí ele acabou tem uma parte ali que tem um concreto assim lá perto ali da área da é, praia ele levantou lá e cantou três músicas só só cantando mesmo aí eles aplaudiram tudo mais e ele fala que ele considera esse como show é, mas ele foi para tipo, Albânia quando era comunista lá também ainda ele visitou mas ele não chegou a tocar é, e que é muito diferente você conhecer um país para tocar e você conhecer ele só como visitante é que é bem diferente mas aonde teve mais efeito realmente foi na tipo, Alemanha quando era comunista ainda, socialista, enfim. É, ele disse que, era, que ele foi chamado é, justamente pelo governo, ele foi e tudo mais, é, mas que tinha, tinham coisas que eram complicadas, né? porque o pessoal lá, é, na verdade, tinha muito isso do, do lado leste-oeste, né? então eles queriam, todo mundo queria fazer parte do oeste, porque era a parte é, capitalista. E eles queriam, assim, tinham as partes boas 
da, de, lá de quem vivia lá, mas eles sonhavam com a parte do material também que todo mundo supostamente teria. E eles foram para lá pensando, é, que eles já foram lá, que já disseram isso no ato, olha, tudo bem, a gente entende que vocês querem né, ter as coisas, mas olha só para gente. A gente está do lado de lá e a gente não tem dinheiro para nada, está desempregado. Na verdade, é só uma ilusão, entendeu? Isso tudo, né? E aí, eles foram lá umas três ou quatro vezes e, na verdade, depois disso, a guerra começou é, realmente... E ele viu e dava para sentir as coisas mudando, é o, é o clima do lugar mudando, assim, é, até chegar na guerra justamente. Ele falou que para eles mudou sim bastante coisa pelo fato de você sentir as contradições acontecendo na parte ideológica até e na parte social, mas que na verdade é, é uma lição que mútua, né, que você... Que, que dos dois lados você você leva tanto da informação que eles passavam ali para as pessoas de como é que era estar do outro lado e que não era essa minha maravilha que todo mundo pensava e para eles também de verem que na verdade existia muita coisa boa ali sim mas que na verdade eles deveriam mudar aquilo de dentro e não querer sair dali para ir para um outro lugar então eles queriam é, isso não é que eles tentavam passar que, né, que na verdade tinha muita coisa realmente de que é que eram coisas iguais e era sabe era bem bem mais igual do que no mundo capitalista mas que na verdade eles deveriam sentir isso e mudar de dentro para fora e não querer sair de lá para lá para um outro lugar porque na verdade isso não ia, isso não ia mudar nada eles só iam continuar desempregados e é, é tudo mais mas que para eles foi muito importante realmente foi muito importante ah, acerca do, do final da banda e depois da volta do Neuróticos, né? Como é que foi, o porquê que tem o final e por que eu voltar depois de tanto tempo? Ok. Well, we, the band played together for about 10 years. And throughout all of that time, um, it was the thing that dominated our lives and we pretty much focused on that all of that time. Um, But the uh, by the time we got to the end of the 80s, we were pretty tired with the amount of work that we had to put into it all and the amount of traveling. And um, and I, there was also this po this feeling possibly that the era in which we were created was drawing to the cl a close. And it may well be that... Um, that it, our relevancy may be gone. But on top of all of that, because I'd been focusing on doing all this, this neurotic stuff for 10 years, I felt that I needed to, um, to do something different. Um, and then I formed a band called The Indestructible Beat for about three or four years. Um, and that was a really, uh, artistically, it was fantastic. But actually the amount of work that it needed to... Um, to to be put into it because it was an um my own sort of creation as a, a a fusion really it was afro punk and and i had quite a big band to do that and to get everyone into rehearsals and to gigs and all that just exhausted me in the end so uh, after three years of doing that i thought i don't want to play anymore you know i've done enough of this i want to actually travel around the world and do other things now so anyway as I say the neurotics finished in 1988 and we all decided we were exhausted and wanted to do something else and we, we, we broke up mutually without any arguments or anything we just decided to call it a day I mean the way it went was like this uh, Colin decided to call it Colin the bass player decided to call it a day because he had some other interests and some work that he wanted to pursue that he needed to focus on and he felt he'd been playing in the band long enough and then we were we then found another bass player and for a little while we you know for a for a gig maybe we carried on like that but then simon said he preferred playing with colin really that was the person he got off on most musically and so he decided to call it a day and then i said that's all right well i can't be i can't be bothered with finding new musicians to carry on the neurotics that I want to break as well. So in 1988, we'd done a final concert and finished. As I say, then I had the instructable beat, and then after that I thought, well, I don't, want to, I don't want to play music again. I've done it now. So I intended not to play ever again. And then for years 
17 years, 20 years, I didn't play. Um, and then, you know, I had a, a, a daughter, and um, when she grew old enough, I started showing her um, p uh, videos of me playing and playing our music. And then one day I started thinking, it's a shame that I'm not doing this anymore because I'd like to, her to see me play live. Um, and then, you know, just round about that time, um, this guy in Harlow uh, decided to release an EP, uh, no, a, t a two CD set called Stalk Beat, the Stalk Beat Collective. And it was um, pulling together all the tracks that were released in the 80s by the local bands in Harlow um, and putting them out on vinyl, um, um, not on vinyl, but on CD because the vinyl wasn't available anymore. It was a, 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 an archiving history sort of thing. <clears throat> and they are, he asked me for free tracks for me. Um, I gave them free tracks. This package was put together that looked really good, and really professional, and loads of information on it. All these different bands from Harlow from years back, all their tracks, our tracks. And then uh, the guy who put it together <coughs> said, we're releasing it in a couple of weeks' time, and we're going to hold a gig where we thought we'd get all the bands that were still alive and around from that time to play that night. And uh, I said, well, I'm, I don't know, you know, it's um, the Neurotics had a reputation of being a really shit hot band. I don't, I, there's no way I'm going to be able to get the former members of the band together and get them playing like we used to play. So I'd rather not do it. And the guy said, well, you know, in the early days when you first started out, when all this music was being made, you you know you was learning your craft then and you wasn't really professional then you was just you know you you just get up on stage and play as well as you could do doesn't it make sense now that after all these years you could reform and come and do the same thing and if it isn't perfect it doesn't matter because it's all the joy of just playing and I, I couldn't argue with that and as my daughter wanted to see me play live, I said, OK. So we got together, not Colin on bass, but Simon on bass with his friend, Don, and we went and played that. And then after that, we thought that was good. And then we thought, well, let's do the neurotics a bit more. So we kept on doing that. 2006, we were playing again, gigs, travelling the country, tr going abroad, doing lots of fantastic stuff. Then they... Simon again said, I can't do this anymore. <laughs> uh, I've got my business that I need to keep an eye on and I can't give up all the time. So I said, OK, I'll call the Neurotics a day. And then I went to do a solo gig in our town and these two kids come up to me and said, we'd like to play along with a couple of your numbers, if you like. And I said, yeah, that wouldn't be a bad idea. So they learned about three or four of the Neurotics numbers. And I started my solo gig and then they, I played their, the, the numbers on my own to begin with. Then I invited them on stage. They'd learnt the numbers at home on CDs. I'd never rehearsed with them. And then we played four numbers with them back in. And it was really good. So they become the neurotics. You know, so... Um, and they're current, <coughs> currently the, in, uh, the English line-up. And then I get invited over to Brazil and I get another line-up of neurotics so the neurotics refuse to die it seems <coughs> bom ele disse que isso eles tocaram juntos durante 10 anos né e em 88 é, eles eles decidiram acabar na verdade foi o baixista que saiu primeiro é, nisso né que ele saiu eles tiveram um outro baixista que ficou tipo um show e aí o baterista que sair também, ele falou, bom, então, bom, porque ele já estava também cansado já de fazer a mesma coisa já durante 10 anos. Aí ele teve uma outra banda, é, que na verdade ficou durante 3 anos, mas foi muito cansativo para ele, porque uma nova banda é sempre muito cansativo. Você tem que fazer todo o material de divulgação, chamar as pessoas para conhecer o seu, o, seu, né, o seu novo projeto. E era uma banda que era meio afropunk. É, né, e aí era uma coisa nova e tudo mais, e ele também acabou ficando muito cansado e falou, bom, nunca quero mais fazer isso. Isso durante três anos. Aí ele acabou querendo viajar mesmo para fazer outras coisas e, e tudo mais. Acabou que, já nos anos 2000, uma pessoa lá da cidade deles, né, que, é lá em, que é lá em Harlow, fez uma coletânea com todas as bandas né, grandes que já saíram de lá. E aí eles pediram três músicas para ele. 
ele acabou dando né, essas músicas tal, e viu, e isso saiu em CD. Ele falou, meu, maravilhoso, tal, muito bonito. E aí eles queriam fazer um, queriam fazer um show de, de divulgação. E aí nisso, é, ele falou, olha, vai ser difícil a gente tocar, porque não tem mais a banda formada, a gente tinha uma reputação de ser uma banda muito ruim na época. E... Né? Aí o, o a própria cara falou Olha, já passou não sei quantos anos Obviamente vocês não tocam mais como vocês tocam antes Vocês tocam muito melhor Então vocês deveriam pensar em fazer isso Aí realmente, aí eles se reuniram O é baterista voltou com um outro amigo dele né, Que era baixista Eles tocaram esse show e ficaram mais um tempo fazendo E de novo o baterista falou que não queria mais fazer Eles acabaram a banda mais uma vez Aí ele foi fazer um show solo é, não, isso também ah, já ia me esquecendo ele teve uma filha nesse meio né, nesse meu tempo e ele foi mostrando para ela as coisas que ele tinha guardado de foto vídeo tal dele tocando ao vivo e ela né, foi querendo ver né, e ele falou pô bem que eu podia fazer né, uma coisa ali para ela poder ver e aí nisso juntando com isso ele foi fazer um um, um show solo é, se não me engano 2006 acho é, e aí Dois moleques, assim, era, sei lá, devia ter seus 20 anos, falou assim: ó, a gente queria muito ser a, a sua banda. E aí ele tava ali no palco e chamou os dois. Nisso, né, que ele chamou os dois, eles nunca tinham ensaiado com ele antes, eles eram só por CD, né, que eles estavam ali tocando e tal. Os caras tocaram maravilhosamente bem, e aí, a, aí a, a banda voltou. E aí ele falou que ele foi convidado para vir tocar aqui agora, e é uma outra banda que tava tocando com ele. Tanto é que a gente colocou. Como ele solo da banda Newton Neurotics, para ninguém achar que a gente estava trazendo a banda toda, né? E ele falou que é uma, é, uma, é uma outra banda, né? Mas é com o mesmo espírito, então o Newton Neurotics ele se recusa a morrer, né? Porque tá sempre, tá, tá, é sempre mudando. Bom, mais uma pausa para a gente rolar um som do Neurotics. Valeu! Estamos aí de volta. Bom, pensando no contexto inglês e pensando no, em grupos da extrema direita, como o National Front, dentre outros, é, o Steve passou por algum problema com a extrema direita na Inglaterra? Teve alguma treta, alguma coisa? Qual que é a relação? Um, well, yes. 
Um, we, we there was one concert that we played at where they broke it up, uh, but they um, we were supporting Attila the stockbroker, and they filled the whole hall while we were playing. So the new Rotics played in front of um, the Nazis because they were in the bar on the other side of the pub. So when we, there was a few punks in there. And then when we started playing, they filled the room and just stood down the front looking like they were going to smash us up. Um, but they had, they had a, a man in there who was their leader and he was controlling them. And while we were playing, some of the Nazis in there were going like this. So he had to, this man had to go around to stop, stop it. They were enjoying what they were listening to. And he was telling them, stop them, we're not, we're not here to enjoy them. Stop tapping your foot. So anyway, we played our set, but they were after Attila the Stockbroker. So when Attila the Stockbroker went on, then it turned... The, the place turned into a big fight but the thing is there was more than one faction of the right wingers in the audience and they ended up fighting each other and we crawled out underneath like a cartoon <laughs> 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 so uh, but um, from that point on we were on the we were on the you know the Nazis hit list um but we also was connected in some degree with a street fighting organisation called Red Action. Um, and um, at times when there was apparent threat to us from one of the gigs in London, it, is always, it was always London based in, uh, in the 80s, uh, Red Action would come down and police it. So if the Nazis come down, they've got their... their, their Arses kicked out of the hall, but they sort of then knew that they that Red Action were there whenever we played. So they uh, uh, gradually the the threat got less and less. So we never had another instance. Although we've had odd Nazis in the audience before, and we've we've gotten kicked out. You know the the audience hasn't stood for it, and they've been kicked out. But for the most part, that that one incident was the closest we got to it. But we were always a target. Um, and in fact, um, Ian Stewart, as screwdriver, took one of our singles and scratched all through the grooves and then put uh, 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 loads of pen on the label and called us Jew Boys with arrows sticking to it uh, and put swastikas on our, on our foreheads and, and, and put loads of abuse all on the label cut and cut up the sleeve and put swat stickers on and frets to us all over it and sent this single back to us. <laughs> so we looked at it and thought, well, they had to buy the single in the first place, so more for them. <laughs> 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 so that, I think that's it, really. You know, um, we, we, um, we never got directly stopped from playing, although it was still going on around us for other bands. We managed to dodge that mostly. Ele disse que ele já teve esse problema, que ele sempre era um alvo, né, por ser uma banda com uma visão política de esquerda e tudo mais, então sempre teve problema. É, mas teve um caso onde eles estavam tocando, eles tocaram depois de uma outra banda, que é o Atila de Stockbroker, eles estavam ali tocando tudo mais. E nesse mesmo lugar tava, tinha um monte de nazi ali, e aí eles estavam ouvindo. Eles encheram o lugar, foram lá e então, teoricamente eles tocaram para os caras, né? Sendo que eles estavam ali porque eles queriam pegar ambas as bandas, eles queriam pegar de pau ambas as bandas. E aí tinha um desses caras que estava ali, né? Que ele era tipo o líder deles, né? Desses nazis. E aí tinha um, um dos caras que estava ali, ficava aparentemente curtindo, tipo, batendo o pezinho assim, tipo, lá com a música rolando. E aí, eu, aí esse cara ficou puto, falou assim, não, para com isso, né? Que você não pode curtir a música. E aí, é, acabou que quando o outro cara foi lá tocar, começou uma causa, eles, tipo, saíram, tipo, cartão, assim, saindo de fininho, assim, rastejando pra ele lá pra poder ir embora. É, mas que normalmente 
a treta com o Mia mesmo era com o, o, com o público mesmo, porque eles iam lá para pegar o público em si. Então, era sempre muito complicado. Tinha em Londres, é, tinha um lance né, que é, chamava Red Action, que era realmente assim, os caras iam para pegar os nazis que estavam é, ali. Então, sempre que tinha uma é, banda tocando, eles iam lá para curtir também um show, claro, mas quando qualquer problema que tivesse, os caras iam lá para arrebentar, assim, e sempre tiravam todos os nazis de lá e tudo mais. É, mas eles sempre foram alvos, sim, porque é muito complicado para uma banda tocar, né, de esquerda. Acerca do, do atual contexto punk inglês, qual a visão dele, como ele enxerga isso, e em paralelo com o brasileiro, ele tem acesso ao o que, que ele ouviu de punk brasileiro e o paralelo dos dois? Um, well, as far, as far as English punk rock is concerned, um, it's, um, no, it's it's a bit conservative, I think. It doesn't it doesn't really, I, I mean, there's not enough of it challenging no, no now. Much. Yeah, um, there is, you know, there's a lot of interest in in punk still in Britain, and every year there is the Re Rebellion Punk Festival, um, which is always packed. It's thousands of punks go to that. But a lot of it is looking back. And, you know, there's no, nothing wrong with that to a certain degree. We play it. We play the songs from our first album. That's looking back. There's nothing wrong with that. It's just I've not seen enough young bands that are doing something that really stands out. You know, I mean, I enjoy the bands that I see. Don't get me wrong. But I don't think the potency is there that there, it was before. And I'm not saying that that is always going to be that way. I think that at the moment it may not well be. But I, live, I lead a busy life and I don't have a lot of time for keeping an eye on all of what's going on right down at the bottom. It could well be that there's you know, some really great bands on the way up being influenced by the punk bands they've now been able to see from the past at Rebellion and we might see a, a change in that but what I'd like to see is is new punk with a slightly different edge to it and slightly different image not just looking like punks from before but still identifiable as being punk and, and I'd like it to to be belligerent and ask questions and things like that not I, w I wouldn't be as interested in uh, new punk bands that that do things like the Ramones, which is fun, but doesn't actually make a point. I think that now, you know, if punk is to mean anything in the future, it should be challenging what's happening to all of us. It should be challenging um, about the way that globalization is changing us for the worse. It should be it should be challenging the the orthodoxy that thinks that you know, that capitalism's great and it can, you can let it just get away with burning up every resource in the world so that people can have nice shiny things. I mean, there, there's a lot to be said about how little time we've got left of the resources and the amount of people on this planet. Um, it should be said all the time by all different people, but punk should be saying it because, the, you know, the, 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 all, the, 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 status quo is still in place across the world uh, global capitalism is the um, the prime example of it and that will destroy us all in the end it will become a poison that will destroy each and every one of our societies I believe so I think that these points need to be made by punks because mainstream are not saying it so that's what punks for so Hey ho, let's go. Let's let's shout about these things. You know, let's let's bring them to people's ears. Let's say to people, you know, your cozy life it can't carry on like that. You know, because of this, that, and the other. You got, you know, this this, this can't go on. Bom, é, na verdade ele fez só sobre o punk inglês, mas vou falar para ele falar do do punk daqui também. É, ele falou que na verdade assim ele vê Hoje em dia é uma coisa complicada que não tem bandas fazendo coisas novas. Na verdade tem o Rebellion, né, que to, todo ano rola lá na Inglaterra e que está lotado, cheio de punk. Só que os caras vão lá para ver as bandas antigas. Ele até falou, olha, é complicado porque assim nós 
só tocando essas músicas antigas. Então, é, não é criticando isso, mas é falando que as pessoas poderiam fazer coisas novas. Né? Elas, elas poderiam, claro que assim, com toques diferentes para uma coisa diferente, uma coisa nova, mas ainda assim desafiadora, sabe? É, mesmo com um visual um pouco diferente, mas que você não consiga se tipo, identificar com, a, com, essa, com essa cultura, né? Mas que é muito complicado, que ninguém realmente é, faz coisas novas, é tudo baseado em é, coisas antigas. Né? E que não há nada de mal nisso, mas realmente é, falta isso mesmo lá, isso hoje em dia. Oh, yeah, yeah. Okay. Yeah. Um, yeah, the, 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 um, as I said before, the, um, the amount of time that I've got these days to actually focus in on, uh, on, on uh, punk rock is very small indeed because I'm, I'm trying to, um, to record a, a new album, a solo album. Um, there's this, this trip... Um, It's taken up a lot of my time, and they, I'm, I'm trying to finish a book, um, and there's loads of other stuff. So, um, English punk rock has been—it's difficult for me to even come up with a name that I like because I don't know all that's out there, and I haven't had enough time to actually hear all of them. And the and much can be same for Brazilian punk rock. But since I've been here, I've been hearing lots of it. Um, and um, you know, I mean, I was aware of um, the Squints version of, of um, um, this fragile life, is it? Oh, kick out the Tories. Kick out the Tories. Yeah, that's it. Um, and I, as I say, I haven't heard quite a bit of um, Brazilian punk since I've been here, and it's been, you know, it's been really good. And I miss those times. You know, when I'm not travelling, I don't get to hear what's going on. With, uh, uh, with bands in other countries and I love sort of like playing and, and, and being supported by some of those bands and then seeing them live for the first time um, and um, and to tell you the truth the neurotics haven't played in Britain for two years so I've, I've been I've been um, starved of that opportunity to be to have bands supporting us that are on their way up or for hearing anything new because of lack of time and and um but when i do it's great you know when it, when it, we go and play and i hear someone that's really great for the first time they're going to buy their cd or their or an album and then start telling everyone else about them it's part and parcel of the touring process you know you come back with this stuff i've been handed quite a lot of cds since i've been here which i when i get home and i've got a bit of time i should listen through to them so this question I'll probably be able to answer a lot better in, in a month or two's time because I, I'm getting my proper exposure to Brazilian punk right now Bom, na verdade, ele falou que... É, bom, uma coisa importante que eu não falei lá da, lá da tipo, outra vez, né, que ele tinha comentado, que é assim, é, uma coisa que ele sente falta, é, não só da parte é, divertida, né, que o punk né, que ele pode ter também como lá dos Ramones, mas de que bandas novas falem de coisas realmente importantes, como, por exemplo, a falta e a quase escassez de recursos naturais, é, falar de como o é, capitalismo vai é, destruir todo mundo que está é, aqui né? e na verdade terminar com esse tipo de status quo que já existe né? que, né? Que, é, que ele é vigente e realmente isso é uma coisa que ele sente muita falta que realmente é, é, não é que não é mais dito que todo mundo deveria saber todo mundo deveria falar sobre mas que as bandas punks deveriam falar principalmente as bandas punks é que deveriam falar que deveriam é, passar essa mensagem para frente né Quanto ao é, é, punk daqui, ele ainda é assim, ele nem lá ele tem conseguido ver as bandas novas direito, porque ele está terminando um livro, ele está compondo músicas novas para um para um CD novo dele, é, solo, então é complicado para ele sair até lá para ver isso, né? Mas aqui ele chegou e ele estava com bastante vontade de conhecer as coisas novas, ele estava muito empolgado com é, ter bandas de apoio com ele de ver bandas novas tocando que ele nunca tinha visto antes, sabe, de conhecer. Ele tá pegando muitos CDs aqui de bandas para ele ouvir, então ele vai conseguir responder isso melhor daqui mais ou menos um mês, assim, que ele vai poder né, voltar e ouvir. Mas ele já conhecia 
o Squints, que é lá de Brasília, que fez uma versão deles de Kick Out The Tories, né? E ele gostou bastante. Mas que no mais ele tá se divertindo bastante vendo né, que as bandas ao vivo e é tudo mais, porque ele tá com uma banda aqui de apoio e também ele gosta de ver essas bandas de apoio tocando solo, assim, só ela sem ele, né? E é, pra ele é muito legal isso, mas ele vai conseguir respo responder isso melhor daqui mais ou menos um mês. A respeito da, da, da própria turnê, né? Como tem sido e o que esperar do restante dela? Oh, well, what to expect from now on? You never know. It's, uh, it's um, you know, every day is different and anything can happen. Um, we've done three dates and I've been learning to play what I do with... Um, com três pessoas que eu nunca joguei com antes. E eu tenho que dizer que quando eu primeiro cheguei e nós jogamos por um set, foi muito bom. E isso é bom no sentido, porque muito trabalho extra não tinha que ser feito, o que nos leva agora a melhorar como artista. Eu acho que ele é muito bom para mim, 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 with a constantly same lineup, they've already got that because they've been playing for a long time. Um, having a new lineup, it's going to be different every night and we're going to get better and we're going to, you know, I, I don't know the venues, I don't know what, you know, how it's all going to turn out, what, what, how many people will turn up, but I can tell you one thing and that is the band that we've got now is phenomenal and it's going to get better every single gig. So um, there's a lot to look forward to. We've only done three gigs so far, and there's, the, you know, there's a, there's a fair few more to to be done, um, and the whole band are so into it that we're all really looking forward to playing, you know, and that's that's a good thing. It's it's not, it's an excitement because it's all new to us. It may not be new to me because they're my songs, but it's certainly new to me in this current lineup, and it is different because we're, you know, there are more backing vocals, there is it's become a bit of a four piece because um, there are two bassists. So some of the songs are done with one bassist, some are done with the other. And when one isn't playing bass, they're adding extra backing vocals, which makes the sound of the band even richer. Um, so yeah, I think it's, you know, I think it's going to be getting better all the time. Bom, ele falou que a princípio ele não sabe muito, é, que é difícil saber o que esperar, né? Porque cada dia é uma coisa nova, tudo pode acontecer, mas que até então tá muito bom. Que a, eles já fizeram três shows, né? Até agora. E a primeira vez que ele chegou aqui, que ele realmente fez o set inteiro com eles num, num ensaio, ele achou ótimo, muito bom mesmo, porque ele tinha pouco trabalho para para fazer junto com essas músicas. Ele não tinha que mudar muita coisa, não tinha que corrigir muita coisa. É, e a primeira vez que eles tocaram ele é que ele acha que a banda realmente é fenomenal sabe é, é, é muito bom mesmo eles estão dando muito bem é, e que na verdade assim são dois baixistas que vão revezando as músicas né somos são as músicas né, que tocam com um baixista e outras com outro baixista mas eles quando não estão tocando baixo ou é, né, que eles estão fazendo o, é, Back in vocal, que é o que ele acha que deixa né, que o som ainda melhor, que deixa até mais rico, porque a, a banda em si sempre teve mu muito back in vocal, isso nos, nos, nos anos 80. E essa, quando a gente trouxe ele para cá, foi uma das preocupações dele era: eu preciso de back in vocal, é, quero que tenha realmente, que, que isso seja grande. E realmente é, então é uma coisa que é, que é muito importante, mas ele está gostando muito, está gostando bastante né, dessa, dessa formação. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, dizer que a Casa Mafalda se sente muito bem em recebê-los e dizer que está sempre aberto, à vontade. Mas antes de a gente terminar, eu gostaria de deixar o microfone com vocês. Falem o que quiserem. Muito obrigado. I don't know if I've got a message. I'm, I'm, I'm very pleased to, to be here to, to do this interview. Um, and it's always a, a pleasure to, to, um, to explain um, what I've been doing with my music and how it, how it's changed and how I've changed over the years. Um, so, um, you know, really, I think that um, if the, if I need a message type message, I would say that 
go out and form punk bands and, and say something of relevancy and, uh, um, and try to challenge the, the current orthodoxy and have fun doing it. But we certainly need voices. Voices increasingly... It's, it's becoming increasingly important that, important that voices are heard and music has always been the best way to carry that, I believe. É, ele está muito feliz de estar é, tá aqui, de fazer essa entrevista aqui com vocês. É, ele falou que foi muito legal ele poder falar de como ele mudou nesse tempo, né? É, não é só uma entrevista musical, mas também de como as coisas foram mudando. É, e a mensagem né, que ele pode deixar é para o pessoal montar a banda. É que para montar banda de punk, mas para falar de coisas relevantes. Né? E se divertir fazendo também, que é muito importante. Obrigado. 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 <laughs> <laughs>
Todas as informações, as edições e os contatos do Frequência da Mata estão disponíveis no desobediênciasonora.com. Lembrando que todas as edições do podcast são gravadas aqui na Casa Mafalda. O site da Casa Mafalda é casamafalda.org. Lembrando também que todas as edições do Frequência da Mata rolam na Rádio Ponto Alternativo de Fortaleza. E para acessar essa rádio, radio.alternativo.com.br. Aqui é Fernando Conezuki e ficamos com mais uma edição do Frequência da Mata.